Salutare și bine v-am găsit la un nou video! Astăzi o să vă prezentăm o rețetă împotriva fidelor. Dar mai întâi de toate, nu uitați să dați acolo un like dacă vă plac materialele noastre și abonați-vă la canal, urmează noi materiale interesante, avem noi rețete care o să le postăm pe acest canal, o să postăm și ce lucrări am mai făcut noi. O să facem o rețetă astăzi pentru afide și haide să vedem despre ce este vorba. Te facem o rețetă cu căpșuni, ia uite -te. Ce căpșuni, domne? Mm. Lasă căpșuni. Delicioase. Ia le de aici că îmi face. Mm. Ia uitați. Ia le că nu pot să spun oamenilor nimic acum. Așa. Gata. Haideți să vedem despre ce este vorba, cum putem scăpa de afide. Am aici o răzătoare și săpunul de cas. Voi rade din acest săpun. Ca să se dizolve cât mai ușor. Am nevoie cam de 200 de grame. Am să vă spun și cum funcționează această rețetă. Cred că e suficient. Pentru această rețetă avem nevoie doar de apă și 200 de grame de săpun de cas brăzuit. Și eu am și cântărit, am avut acest cântar, nu, nu l-am avut pe celălalt. Am brăzuit 200 de grame aici și îi vom pune în 8 litri de apă. litri de apă. L-am răzuit pentru a se dizolva cât mai ușor. Am lăsat apa la soare ca să fie mai caldă. Posibil să mai rămână ceva impurități după această dizolvare, dar înainte de a pune în pompă o să-l strecurați. Să mai rămâne ceva impurități la acest săpun. Mai mesteca puțin. Gata, s-a dizolvat. Această soluție o strecurați foarte bine ca să nu vă înfunde pompa. Că mai are ceva reziduri de la săpunul de casă. Deci aveți nevoie de 200 de grame săpun de casă, 8 litri de apă. Dumneavoastră dacă vreți să faceți soluție mai multă, înmulțiți cantitatea și faceți câtă soluție doriți dumneavoastră. Cum ajută această soluție? În primul rând va spăla frunzele și în al doilea rând va crea o barieră, o protecție, o peliculă pe frunze, pe trunchiul copacilor care va sufoca ouăle de afide sau afidele care le va prinde sub această peliculă practic le va sufoca nemai având aer sau această peliculă în contact cu soarele o să se încingă foarte tare sufocând Afidele. Deci are două acțiuni. Într-o parte le acoperă și le sufocă. Cealaltă acțiune este prin încingerea la soare. 
care tot la fel are efectul de a sufoca afidele. Această soluție este foarte bună, este naturală, puteți încerca. Vom merge un pic și în grădină să vedem, noi nu avem pomi aici mari decât pomișorii aceia care îi știți în spate, dar ne vom uita să vedem în pomii vecinului dacă au apărut afidele și astfel o să vă arăt și dumneavoastră cam cum arată, să vedem dacă putem surprinde ceva. Și pentru că aici noi nu avem pomi, o să ne uităm puțin și la pomii vecinului, să vedem dacă are semne de afide, cum ar fi afide pe aici. Ia să vedem. Ia să vedem dacă au afide ceva. Ia uitați, deja identificăm ceva aici. Se cunoaște și pe frunză că au mușcat frunza, au mâncat din ea. Ia, Ia uitați ce a făcut la frunză. Eu văd ceva aici, dar nu știu dacă focalizează. Nu focalizează, din păcate. Dar apariția afidelor, după cum observați și frunzele, deja se, se cunosc, sunt ciugulite. Ia să vedem pe spatele frunzei dacă are ceva. Ia uitați, se și vede aici. Da, uite, aici pe frunză, un soare aia. Da, da, de la... Că se vede un suros. Da, de la afide. Soluția asta care o să vă arătăm noi, o să spele și acea un soare care o fac afidele, plus că le va omorâ, chiar și ouăle, larvele. Ia uitați și căpșumnicile. Căutați și rețeta pentru furnici care am pus-o pe canal. Am postat-o ieri. Este foarte bună. Aceasta ar fi și ca prevenție în răspândirea afidelor. Puteți încerca mai întâi acea rețetă pentru furnici. Apoi puteți aplica această rețetă. Este foarte bună, dă rezultate destul de bune. Vă salut, vă spun la revedere, un weekend plăcut. V-am pupat, papa! Pa!